Et salut tout le monde, c'est NS et on se trouve aujourd'hui à Enfordon Bagley et c'est la version plus ou moins rénovée que j'en ai faite. Elle n'est pas terminée, ça va d'ailleurs être l'objet de cette vidéo aussi. On va ensemble créer une des maisons de ma sauvegarde. Je ne sais pas encore quand est-ce que la sauvegarde en elle-même va sortir puisque euh, bah, j'ai pas fini et que je peux pas prévoir quand j'aurai terminé. Mais concrètement ça va être bientôt puisque là il me reste cette maison-ci à terminer, il y a un étage à faire. On a ensuite cette maison-ci qu'on va faire pendant cette vidéo et pour terminer il me reste cette maison-là que je ferai en stream toujours donc sur Twitch je vous invite à lire la description j'ai tous les liens là dessous et si vous ne savez pas j'ai refait tous les mondes des Sims 4 donc actuellement il me reste plus qu'Enford on Bagley pour avoir une nouvelle version de la sauvegarde si ça vous intéresse je vous mets là-haut la playlist de rénovation des mondes et donc aujourd'hui on va s'attaquer au foyer Macmillan c'est un foyer qui de base est à Enford on Bagley mais je pense que je leur ai apporté une petite histoire et des petits relooking assez sympathiques qui leur vont mieux c'est un accident qui a amené Yann et Derek à se rencontrer Yann, intrépide aventurier, était passé par les petites routes d'Enford en compagnie de Betty, sa superbe bécane. S'il avait su qu'un camion faucherait sa fidèle acolyte alors qu'elle était sagement mal garée, il ne serait jamais venu dans le coin. Dans l'impossibilité de repartir, il trouva refuge chez un généreux habitant, Derek. Autant vous dire qu'il n'est jamais reparti. Ça c'est donc leur petite histoire, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent avant de faire leur maison. Voici Ian qui était donc le motard. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ce relooking lui va à merveille. Le voici en quotidien habillé de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. Ça donne vraiment envie de jouer avec je trouve. Et donc on a également Derek, il est beaucoup trop mignon. Regardez-moi ça, un petit amour quotidien oh. habillé de sport, de dodo, de fête, oh. maillot de bain, temps chaud et enfin oh. temps froid. Très coloré le petit Derek. Et les deux, ils ont adopté un chien qui s'appelle Poppy. Et Poppy est beaucoup trop mignonne. Alors il faut savoir que je les ai changés de terrain. Avant ils avaient ce terrain-ci qui maintenant appartient à d'autres personnes qui cultivent la terre. Maintenant ils ont le terrain qui est un petit peu plus petit, le 30 par 20. Pourquoi j'ai fait ça Parce que je trouvais que c'était un couple qui n'était pas forcément des fermiers, juste des gens qui vivent à la campagne. Derek pour moi il travaille pas du tout la terre, il a pas non plus des animaux autres que son chien. Peut-être une vache mais c'est même pas sûr. Et Ian, n'en parlons pas, <rire> lui travailler la terre c'est pas son truc. Donc concrètement j'avais envie de leur faire une petite maison sur un terrain un peu plus petit qui n'aurait pas bah, tous les trucs de ferme en mode pour faire des récoltes et tout. Je trouve que ça leur correspond pas. J'avais pas remarqué mais regardez moi ça comme c'est magnifique avec le petit banc rouge, les ruines et les guirlandes là c'est trop beau. Alors on va commencer de rien du coup j'ai pas trop d'idées non plus sur ce que j'ai envie de faire. La route est à ce niveau là donc peut-être qu'on aurait l'entrée ici. Et alors si on imagine qu'il y a une entrée là, entrée qui donnerait sur un salon comme ça avec des toilettes ici. Peut-être un peu plus petite les toilettes, le salon de même. On pourrait avoir donc une salle à manger là et une cuisine comme ça. Peut-être un petit peu plus reculé par ici. De ce côté-ci, on imagine une petite terrasse. On pourrait peut-être faire pareil au niveau de l'entrée, une terrasse comme ça. Comme ça ou attendez, non. Plutôt qui vient par là parce que si on fait l'entrée par ici, je peux avoir à l'avant plein de fenêtres un peu en symétrie, ça peut être joli. Enfin pas en symétrie, vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais supprimer toute cette partie et alors si on imagine qu'il y a un escalier par là. On pourrait avoir une grande ouverture comme ça, ou peut-être un tout petit peu plus petite avec une chambre par ici. Mais en fait, ce serait une chambre complètement ouverte sur l'escalier. Ce serait bien ça. Et puis là, on aurait la salle de bain. D'ailleurs, la salle de bain, faudrait qu'elle soit un tout petit peu plus grande pour que ça continue partout et qu'on ait bien nos cubes sur nos cubes. Alors, si on part de cette base-ci, ce qui va tout faire ici, ça va être de faire les toits pour donner un style sympa. Mais déjà, j'aimerais partir du fait qu'il n'y ait pas des toits partout. Je vais venir augmenter la fondation à ce niveau Peut-être même qu'une fondation plus grande serait mieux. Je vais ensuite pouvoir venir mettre des petits tympans de partout et je vais voir si je peux diviser ça par deux carreaux. Comme ça, je duplique mes petites poutres et je remplace tous les murs par des poutres. Je viens ensuite placer des petites colonnes de partout. Et puis, une fois que ça c'est fait, je vais venir rajouter un toit par ici. Mais pour le coup, je verrai bien un toit en verre. Alors attendez, est-ce que ça va fonctionner Si je réduis ce toit plutôt comme ça, que je le monte suffisamment, que je viens récupérer ces petites flèches pour pour les ramener à l'intérieur. Pareil avec celle des côtés. Je vais pouvoir venir utiliser par exemple cette texture-ci. On va changer la luminosité. Et attendez parce qu'il faudrait que je mette un mur. Alors par exemple si je mets une plateforme, que je sélectionne la plateforme et que je la descends, là normalement on a le sol, c'est parfait. Et c'est juste un tout petit peu haut donc je vais descendre ça. Ok c'est pas mal, mais sur les côtés ça va peut-être faire un petit peu bizarre. Je vais mettre ça de côté en attendant du coup. Est-ce que si j'utilise plutôt ce toit ce serait mieux Je suis pas vraiment sûre mais on va tester. Ça 
peut donner un style en vrai. Il y aurait pas grand chose ici, mais ça peut donner un style quand même. Pour le moment, on va continuer avec le reste des toits. On va prendre un toit assez simple comme ça. On va le baisser. Peut-être que je pourrais du coup, hop, amener ça vers le haut. Ouais, ça peut être sympa. Et à l'arrière, pour cette partie-là, je vais récupérer exactement le même toit et je vais l'ajuster à la taille. Mais vu que les escaliers à l'intérieur sont ouverts, je vais devoir ajuster en cliquant sur cette flèche et sur Shift. Tous les codes et touches que j'utilise sont comme d'habitude dans la description. Et donc, ça nous donnerait au niveau de la forme quelque chose comme ça. Ça peut être joli comme ça peut être très laid. On va tester, on verra après si ça passe ou non. On va récupérer donc des petites frises de toit. Cette couleur m'a l'air pas mal. La forme peut être un petit peu moins. Celle-là est mieux je pense. Ok. Pour le toit, peut-être que quelque chose d'un petit peu rosé serait pas mal. Hum, je sais pas en fait. Le marron c'est joli aussi. Et alors attendez parce que je me rends compte que là j'aimerais bien appuyer sur Shift et C pour avoir un petit peu plus d'options de toit. J'ai une vidéo sur les toits si ça vous intéresse je vous la mets là-haut. Et là je vais pouvoir venir arrondir un petit peu le haut. Donc au niveau des fondations je pense qu'on va partir là dessus ça pourrait être pas mal. Je vais activer le move object et j'aimerais bien essayer de caler deux fenêtres comme ça de partout mais juste au niveau du dessous du toit en vert. Je rajoute des colonnes pour encadrer le tout. Pour bien faire je vais également prendre ça et le rajouter là comme ça ça finit. Et alors au niveau des portes la nouvelle arche avec le kit industriel ah mince ça aurait donné bien là. Après à la limite peut-être juste que je vais faire une verrière comme ça mais c'est tout. Ou même parce que ça me gêne un d'avoir ce toit comme ça. Si je supprime le toit et que je viens récupérer exactement le même, on peut avoir quelque chose du genre. Mais alors dans ce cas là je verrais bien des motifs différents sur les toits. Ça peut être pas mal. Au niveau de la porte d'entrée on va placer celle là. Avec ce color ici c'est très bien. Mais ça veut dire qu'on doit avoir une pierre blanche. Ça ça m'embête peut-être un petit peu. Une petite porte rouge c'est mignon aussi. Je sais pas trop. On verra pour les couleurs. On va essayer de placer les fenêtres. Alors on peut avoir soit celle-ci, soit celle là qui sont pas mal. J'aime bien ce côté vert foncé. Ah ouais mais du coup la porte c'est des pierres qui sont comme ça qui sont assorties. Ma foi, on peut tester si on ajoute une fenêtre comme ça ici. En dessous, on peut utiliser la version un petit peu plus grande. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ici Ah bah oui, forcément, c'est tout coupé de partout. À la limite, si je fais le salon là et qu'on a un bureau ici avec les toilettes, par exemple, comme ça, ça peut le faire. Si je mets une fenêtre comme ça dans la cuisine, ça peut être joli. Et en fait, je suis en train de me dire que si j'ai envie, je peux carrément mettre cette fenêtre là et juste mettre la salle de bain ici ça peut également bien fonctionner et alors pour ce qui est de la salle de bain ça ça pourrait être cool je sais pas je trouve que ça fait une jolie fenêtre de salle de bain on peut ajouter juste ici une fenêtre et en dessous il va me falloir des portes typiquement une comme ça de ce côté ci comme ça ça peut être sympa il y a aussi une version blanche soyons fous j'aimerais bien venir ajouter sur la façade ces petites gouttières ok c'est pas pas trop mal. On va pouvoir venir ajouter du sol de partout. Après le sol, on va essayer de voir et sinon on changera la porte d'entrée et cette petite fenêtre. Bah, C'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs, mais euh, j'aime pas trop en fait la couleur de ces pierres. On va tester, on sait jamais. Ce serait celle-ci. Et alors, si je les mets de partout en bas, est-ce que je les mets aussi de partout en haut Je sais pas, hein, parce que c'est moche avec cette pierre ici. Et j'ai pas envie de changer les fondations, je les trouve vraiment belles. Ce serait plutôt cette pierre qui serait assortie. Ça fait une jolie maison tout en pierre, c'est pas mal. Hein. On peut venir ajouter des escaliers et puis je vais pouvoir encadrer la maison de clôture. Je pense que ça va être tout mignon. Enfin, on verra, peut-être que ça va être hideux, mais je ne pense pas. On va pouvoir ajouter d'autres petites décorations murales. Par exemple, ici, on peut prendre des corbeaux et venir les caler sous les toits. Si je peux également récupérer cette fenêtre et la mettre là, ce serait pas mal. Je vais faire pareil de ce côté-ci. Et d'ailleurs, il faut que je modifie les coloris là. Je peux mettre ce bois-ci, il va plutôt bien. Il va également me falloir des petits éclairages avec un balai ici. Je fais déjà les détails, tout va bien. Et un tuyau d'arrosage juste Là. Au niveau des fleurs, je vais pouvoir récupérer celles-là qui sont assez mignonnes. Est-ce que j'essaierai pas d'en coller deux Ouais, je trouve ça encore mieux. Donc, on continue avec la glycine. Pour le coup, il y en a des très sympas comme ça ici, mais dans le debug, elles sont encore plus belles. Donc, on va mettre les codes pour avoir le debug. Show Live Edit Objects. Et alors, c'est celle-là qui est pas mal. Je vais appuyer sur Alt pour vraiment la placer au millimètre près. Ok, ça me semble pas mal comme ça. Oh, je vais peut-être pouvoir d'ailleurs également en mettre au niveau de la clôture là. C'est hyper joli. Et si j'en fais monter un petit peu sur certains poteaux. C'est beaucoup trop joli. Ici, je vais en mettre sur le mur, je pense pense. Si je le réduis un petit peu, est-ce que c'est pas mal C'est pas mal du tout. Et alors peut-être que je peux en rajouter de la glycine ici. Il faut juste que j'arrive à bien la caler pour que ça rentre pas du tout à l'intérieur. Mais ça peut ajouter quelque chose d'assez sympa. Il faudrait simplement que j'ajoute quelque chose là. Comme ça on dirait que ça monte par ici et on est bien là. On va pas mettre de lierre, juste la glycine ça suffit. Est-ce qu'il y a autre chose que j'aimerais potentiellement mettre J'ai l'impression que pas ici. Peut-être au niveau des décorations de toit, c'est même sûr. Il va me falloir une girouette. Et si je réduis 
réduisais ces petites fenêtres de toit. Est-ce que je pourrais en utiliser certaines Ok. On dirait peut-être un peu trop un visage ici. Si j'ajoute plutôt une cheminée là, c'est peut-être mieux, mais je sais pas trop. Je crois que je préfère cette cheminée-ci. Peut-être une parabole ici pour meubler. Et puis il me manque juste un drapeau et ce sera parfait. Ok Elle est très jolie ma petite maison comme ça Je vais venir un petit peu déplacer tout le terrain vers l'arrière. Comme ça, ça me laissera un peu de place à l'avant et un peu de place à l'arrière. Maintenant, je vais pouvoir récupérer des arbres. Donc je vais regarder dans le débogage. Alors attendez, d'abord il faut filtrer parce que sinon je vais pas m'y retrouver. Je vais cliquer sur les deux petites étoiles comme d'habitude. Et je vais venir chercher les arbres du debug. Parce que euh, vous pouvez voir qu'on a certains arbres autour qui ne sont pas dans notre catalogue. Ou en tout cas pas exactement de cette couleur. Donc je vais comme ça pouvoir récupérer exactement les mêmes. Et ça c'est quand même assez cool. Puis comme je vous disais, j'ai pas prévu de faire non plus des cultures ici. Donc autant faire un jardin hyper fleuri qui se fonde bien dans la forêt. Je vais pouvoir venir rajouter un petit puits fermé ici. Et j'aimerais bien choper des voitures. Voilà. Au niveau des coloris, euh, on va prendre une petite voiture rouge. Et la camionnette verte, ce sera très bien. J'aimerais peut-être juste rajouter un vélo juste à côté du puits, comme ça. Il va également nous falloir une boîte aux lettres. Avec ça, une poubelle. On va les mettre juste à côté l'une de l'autre. Et alors, on va à nouveau venir chercher des Petites plaintes, ce sont donc celles-ci, histoire d'être dans la continuité du reste et que ça fasse pas une coupure par rapport au, 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 au tour du terrain. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros vous voyez là il y a des petites herbes, j'ai envie qu'il y ait aussi des petites herbes ici donc je vais venir les placer. Est-ce que déjà on va utiliser cette peinture de terrain Ça pourrait être sympa. Donc je vais vraiment faire des tout petits clics. Je pense qu'ici on va pouvoir ajouter une petite plante du coup. Enfin pas une petite plante, j'arrête pas de l'appeler petite plante mais c'est une grande plante que j'adore. Et puis je vais venir ajouter tout autour un petit peu de terre. Ok, elle est rigolote je trouve cette pierre Et puis je trouve qu'elle habille plutôt bien aussi Je vais venir faire le tour à nouveau avec de la terre Et alors je pense qu'on est bon pour ce côté-ci de la maison Peut-être que je vais rajouter des plantes Toujours dans le débogage Par exemple un petit buisson là comme ça Et après il faudrait éventuellement que je relie les chemins là Je vais pouvoir aussi ajouter des petits champignons Les pampignons ils sont tout mignons Puis on peut carrément avoir la petite colonie de champignons aussi un peu plus loin là Avec un champignon un peu plus gros là près de la boîte aux lettres. C'est hyper chou. Oh, et ici, il y aurait des petits panneaux. C'est trop mignon. Je suis complètement pour. Bon, en tout cas, je pense que ce côté-ci est terminé. Et j'aimerais bien récupérer des petites clôtures dans le débogage, mais pas pour tout clôturer, juste pour en mettre partiellement. Et si en plus on rajoute une petite plante comme ça avec Il Paradisiaque, c'est encore mieux. Ça nous donne donc quelque chose comme ça. Et je vais pouvoir juste rajouter quelque chose ici, parce que je trouve que ça manque. Avec un coloris de bois un petit peu plus foncé, on est pas mal. Alors, pour le coup, ici, je vais faire à nouveau une terrasse. Je continue en ajoutant de la terre. Vous commencez à comprendre un peu le schéma, hein, c'est toujours la même chose. Et en fait, je suis en train de me dire ok, c'est pas des fermiers, mais ils pourraient quand même avoir des poules, des petites poupoules toutes mignonnes là, comme ça ils ont leurs œufs. Et puis là, je vais pouvoir juste rajouter des petites pierres pour faire comme une sorte de petit passage d'un endroit à l'autre. Et pareil, je vais mettre des pierres sous le poulailler. Avec ça, une table extérieure, on va prendre celle-ci. Pour ce qui est de la couleur, on va partir sur du rouge. Également, un barbecue et une petite table pour bricoler, ça pourrait être pas mal aussi. Je vais à nouveau récupérer les petites clôtures et je vais les mettre derrière le poulailler. Non pas que ça change quelque chose réellement pour les poules, mais ça fait de la petite déco. Et puis ensuite j'aimerais bien rajouter des petites plantes par-ci par-là, surtout de la lavande, parce que c'est très joli la lavande. Je vais pouvoir venir récupérer une peinture de terrain terre, je vais prendre un gros pinceau et je vais venir un peu colorier le sol, juste histoire d'apporter un petit peu de vie à tout ça. Peut-être rajouter une petite clôture sur ce côté-ci. Je les ai élus les clôtures les plus inutiles de l'année, mais ça reste des petites clôtures, ça meuble. Et puis c'est mignon quoi. Si je mets ça comme ça et que je viens récupérer à nouveau ces buissons d'huile paradisiaque, d'huile paradisiaque bien sûr. Ok, je vais peut-être même en ajouter un dernier là. Mais pour le coup, je pense que je vais le mettre un tout petit peu en biais. Voilà, comme ça. Ça me semble pas mal du tout. Et peut-être que je vais continuer même cette partie-ci en remettant une petite clôture. Ok, ça me plaît encore mieux. Et je pense qu'ici, je vais rajouter un petit coin de repos. Peut-être même avec des transats, genre là comme ça. Ça a l'air hyper cool. Ouais, franchement, ça me semble pas mal. On va pouvoir passer à l'intérieur. Je vais juste rajouter un peu de terre sous les buissons là et maintenant on est vraiment bien oh mais attendez mince je vais pas pouvoir faire mon truc ouvert ici parce que ça va directement donner sur tout ça j'avais pas pensé à ça à moins qu'on agrandisse un petit peu ça et du coup ça va nous faire un salon tout petit par contre alors attendez on va faire un test on va remplacer ici par des clôtures déjà bon ce toit il rentre c'est chiant mais faudra faire avec si on met le coin bureau ici on peut avoir un grand salon là ça peut être pas mal je sais pas j'improvise on peut peut-être même 
même ici ajouter hop, ça avec deux petites colonnes. Ici, on aurait l'escalier, donc franchement, ça peut être très joli si je mets des colonnes de partout. On peut carrément faire ça comme ça. Et on peut même ajouter également de ce côté-ci des tympans et tout diviser de cette manière. On va ensuite récupérer cette porte-ci ici. On va avoir également la même de ce côté-là. Pour le moment, je vais mettre partout à l'intérieur ce motif de pierre. Pour le carrelage de la cuisine, on va partir, je pense, là-dessus. Je vais peut-être d'ailleurs mettre la même chose dans l'entrée ici. Et pour ce qui est de la salle de bain, on va plutôt mettre ça que j'aime beaucoup. Et en haut, pareil. J'ai fait deux trois ajouts. Je viens de mettre ici un petit truc à l'extérieur sur cette terrasse. Je pense que c'est tout ce que je vais mettre. D'ailleurs, de ce côté-ci, j'ai rajouté également un tapis. Sur la terrasse arrière, on a un mini salon de jardin avec à nouveau un petit tapis ici. J'ai également mis une cheminée dans la cuisine et j'ai rajouté les trucs pour l'animal. <rire> pour Poppy, pardon. Pour pas que je l'oublie. Et on va faire une cuisine verte parce que le vert, c'est très joli. À ce stade-là, je pense que vous l'avez compris. Et je me demande si j'utiliserai pas ça qui vient avec cuisine rustique. Ça pourrait être sympa. Et en plus, on a du orange. Attendez, ça me tente bien de mettre les meubles en orange. Et en plus, on a même un frigo, c'est parfait. Avec mini maison, on a ça qui est tout juste adorable. Donc je vais l'utiliser juste ici. Et si je réduis ça, ça pourrait être sympa de l'avoir par ici. Par exemple là. Et puis j'en ajoute un deuxième juste en dessous. Je trouve ça pas mal du tout. Il nous manque donc un tapis. On va prendre celui-ci. Au niveau des couleurs, celles-là, elles sont pas mal. Avec une horloge, là, ce serait parfait. Et alors donc, cette grosse cheminée, elle va être ici dans ses coloris. Et là, on est pas mal. La pièce suivante, ça va être celle-ci. Donc la pièce de salle à manger. J'aimerais bien tenter d'utiliser cette table avec les carreaux. La version rouge et verte est pas mal, mais je suis pas sûre que je réussisse à faire quelque chose de stylé. Oh, attendez, j'ai peut-être parlé un peu trop vite, c'est joli. Je vais les approcher de ce côté-ci et à la limite mettre une sorte de banc. Ce sera pas fonctionnel, mais c'est pas très grave. Ok Avec ce tapis, c'est pas mal. Et à l'arrière, des petites photos comme ça. Et je me demande si je mettrais pas du papier peint ici. Mais du coup, ces tableaux ne vont plus du tout. Ici, on a des petits cadres qui feraient sûrement l'affaire. Ok On ajoute une petite plante de ce côté-ci, une petite lampe de ce côté-là. J'ai jamais utilisé cette lampe. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est peut-être le tapis. Si je l'enlève, bah, il manque un tapis. Peut-être qu'en en mettant deux comme ça, si je les mets avec ce coloris-là, c'est pas mal. Va pour ça. On peut donc passer au salon. Alors ici, j'aimerais bien utiliser le canapé qui vient avec l'extension. Il est juste là. Alors, je vais venir mettre le canapé dans ce sens-là. Le coloris me convient plutôt bien. Par contre, je vais venir récupérer ces murs parce que j'aimerais bien les mettre à certains endroits stratégiques. Comme typiquement ici et là. On a donc avec ça ce fauteuil. Il existe en rouge, c'est parfait. Ah non, mais attendez, il va y avoir un problème en fait. Non, normalement, on peut passer ici sous l'escalier. Mais si on peut pas, ça va me poser problème si je mets mon salon comme ça. Après, je peux peut-être le mettre en diagonale aussi, ça peut être rigolo. Ça change un peu. Je ne dis pas non au changement. Ce tapis est peut-être très laid en fait. Je suis pas convaincue. Au pire, le chien, il a le droit d'aller sur les canapés, voilà. On va venir récupérer un meuble de télé. Je vais le mettre en diagonale aussi. Mais en fait, ça va me poser problème pour ce fauteuil ici. J'ai pas tant d'espace que ça finalement. Si à l'arrière ici, je viens placer une lampe. Dans le debug d'écologie, on a une très jolie télé qu'on va prendre. Avec ça, des petits livres. Une plante ici, une plante là. Là, je peux prendre cette petite table basse avec dessus un service à thé. On rajoute des petits tableaux pour la déco. Ce serait chouette de trouver également des rideaux. Ceux-là, ils peuvent passer, mais je sais pas trop. Peut-être plutôt ce motif en rouge avec un peu les carreaux écossais, là. Ouais, ça me plaît bien comme ça. À ce niveau-là, au bord de la fenêtre, je pourrais mettre des petites fleurs. <rire> ça peut être mignon, en vrai. Juste à côté, on va mettre le miroir de dans la jungle. Je vais ensuite venir placer cette pendule ici. Et on va pouvoir passer au bureau. Oh, attendez, celui-ci, il y a du vert dessus. Pourquoi pas Avec cette chaise-ci, est-ce que je peux mettre le bureau comme ça Je pense que oui. Je vais ajouter des petits cadres ici. Un ordinateur. Des petites décorations par ci par là. Et je pense que ça suffit pour le bureau. Je vais peut-être juste ajouter un tapis de ce côté là pour aller à l'extérieur. Ok ça m'a l'air pas mal. Et puis ici pour la touche finale on met des pampas. Il n'y a plus qu'à faire l'entrée. Un porte-manteau. Des chaussures. Oh et peut-être que cette étagère si je la réduis elle pourrait être sympa dans l'entrée. Avec le porte-manteau dans le coin. Des chaussures là mais également des chaussures de ce côté ci. Ça me semble pas mal du tout là. On met le tapis en forme de nonos. Et puis après rien de plus simple. On place des toilettes, un papier toilette et le tour est joué Enfin non, je vais peut-être ajouter juste un petit poster. Un poster de foire comme ça, ce sera très bien. Et alors, je replace simplement cette lumière et on en aura terminé avec cet étage. On va pouvoir monter ici 
pour réussir à cacher ce truc, je pense que je vais utiliser des comptoirs de cuisine, pas des comptoirs, des cabinets. Si je viens prendre par exemple celui-ci en grand et que je le cale tout du long, ça cache parfaitement et c'est parfait. On va donc pouvoir récupérer un petit lit tout mignon. Je verrai bien une petite continuité dans les meubles au-dessus du lit. De ce côté, il va me falloir des rideaux. Alors pour le coup, on va les prendre vers à carreaux. Au niveau des ottomanes à mettre en bout de lit, celle-là pourrait être pas trop mal. Avec le jeu de base, on a des tapis pas très beaux. Ceux-là, mais ils sont fleuris. Donc si je les mets de chaque côté du lit, ça peut peut-être le faire. Je vais les réduire d'un cran. Et en plus, il y a un verre comme ça qui est pas mal. Ça me plaît bien. Et alors, dans le coin ici, je verrai bien un miroir. Puis ici, quelques cadres photos. Et là, tout au bout, on va poser une table. Et on pourrait ajouter un machin pour le son comme ça que j'agrandis. Oh, et je peux peut-être même assortir le meuble. Ok, parfait. Il n'y a plus qu'à faire la salle de bain. Je vais placer ça comme ça. Et puis, je vais donc pouvoir récupérer une baignoire qui va être en dessous de la belle fenêtre. Avec une vasque comme ça ici. Petit miroir. Petit rideau. Et en fait, peut-être que je vais déplacer la vasque de ce côté-là. Est-ce que ce serait même pas possible d'en faire une double vasque Je peux récupérer ce tapis de bain. Par contre, je le trouve un peu grand, donc je vais le rétrécir. Et puis de ce côté-là, il manque simplement une petite plante. Et je vais peut-être mettre du carrelage aussi sur les murs. Est-ce que celui-ci, il passe Ou même lui, carrément Ah ouais, ça le fait Je vais peut-être d'ailleurs aussi rajouter quelque chose sur ce mur-là. Par exemple, ça, ça peut être sympa. Mais sinon, je crois que j'ai terminé la salle de bain. Ça me semble pas mal du tout pour cette maison. Alors écoutez, les dernières étapes après avoir terminé cette maison. Ça va être d'indiquer le nombre de pièces. On a donc une chambre, une salle de bain. Au niveau du nom du terrain, ça me convient plutôt bien. Pour ce qui est des traits, la maison va être accueillante, avec une aura romantique, et ça va être plutôt ensoleillé aussi. Pour ce qui est des défis de terrain, je vais mettre vie simple, et je pense que ça suffit. Il me reste donc plus qu'une étape, c'est de venir cliquer dessus, et là, quand on clique sur la petite maison, on peut aller sur les détails du terrain. J'ajoute juste une mini description. Cette petite maisonnette sera parfaite pour des sims voulant profiter de la campagne, sans pour autant devenir fermier. Je vais donc pouvoir arriver en jeu. Oh là là, c'est trop mignon La dernière étape, c'est donc de tester que tout fonctionne et que mes sims se puissent passer de partout. Donc écoutez, apparemment j'ai l'impression que ça marche. Est-ce que tu peux venir monter dormir Il peut également Bon bah c'est parfait, tout est nickel Du coup écoutez, j'espère que le fait que je construise cette maison avec vous, vous a plu. Mon idée dans la galerie, c'est NS Production 99, mais je ne partagerai cette maison que lorsque j'aurai terminé toutes les maisons de la sauvegarde en fait, tout simplement. Faudra attendre, je pense que ce sera dans une ou deux semaines. Et d'ici là, vous pourrez tranquillement jouer avec cette maison et avec ses personnages. Il y aura bien évidemment une vidéo qui sortira à ce sujet, ne vous inquiétez pas. Pour savoir comment faire pour jouer dans ma sauvegarde, j'ai fait la vidéo de présentation de tous les mondes qui est également donc une vidéo où je vous fais un tuto sur comment avoir ma sauvegarde. Je vous mets donc ça là-haut. En tout cas, écoutez, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou même vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye